机啊！妈，你不是你和我爸小时候怎么想的？给我订的什么破娃娃机？你看家里面这么穷，这路这么破，我不管。你今天跟他坦白说清楚啊，反正我不会嫁给这种穷小子的。小的时候他家挺有钱的，妈才给你订了娃娃机，谁知道现在落魄成这样子啊？行了，妈给你说清楚。阿姨，你怎么来了？你一个人坐在这儿啊？是啊，阿姨，屋里坐吧。不去了，就站在那吃说吧。行。吕布啊，今天我来呢，是有件事想告诉你，就是小时候阿姨不是给你们两个订了一个娃娃亲吗？现在不作数了，取消了。阿姨，为什么？当年我父母都在的时候。你可不是这样说的。现在我父母过世了，现在家道中落了，刘过来跟我说要退婚。虽然我没见过上香长什么样子，这应该就是上香吧。咦，你可打住吧！我孙上香怎么可能嫁给你这种穷小子？你看你家现在住什么房子，还能高攀得起我们家吗？是啊，吕布，当初是你们家有钱。我才把女儿才许配给你们家的，现在你都落魄成这样子了，我可就这一个女儿，我可不想把她嫁给你受苦受累的。行了，妈，我不想在这种地方待着，咱赶紧走，晦气。反正我是不嫁。等一下，我告诉你，今天你对我的羞辱，来日我定当百倍奉还。还有，不是你跟我退亲。是我不要你。咦，说狠话谁不会？等你有出息再来找我吧。哎，还是这个样子，还是都没变。刘秘书，你知道我为什么带你来这种地方吗？不知道，但是我猜这个地方应该是对吕总有特殊的意义吧。三年前，我家道中落，在这边受尽屈辱，所以我要在这边亲手让他们还回来。对了，一会儿你给孙家那边打电话，你这样做。刘秘书让我们来这干嘛呀？是啊，怎么约到这个破地方呀？是不是原来你给我订娃娃亲那家，陈老子他家？行了，你去看看吧。哎，跟我说吕布啊，阿姨，你说这么多年没见，你怎么还是这副穷酸样啊？地方不行，太脏了。李秘书啊，是不是这穷小子跟你说什么我们家的坏话了？我们那份合同最后怎么签？这个我也做不了主。什么？你都做不了主？你可是你们公司的一把手啊！李总，你看吗？做不？哎，李秘书，你喊他什么？吕总。不会给我们开玩笑吧？他一个穷小子，能当什么总啊？三年前说过
，对我的羞辱，你将来定百倍奉还。现在知道求别人难了，当年怎么对我的？狗眼看人。对了，我忘了告诉你了，这几年来我们公司和我们公司合作的项目全部没出头。让我留秘书。哎哎，雨布。妈，现在怎么办啊？没想到现在他真的变得这么有钱、啊，早知道当初嫁给他好了。没想到这小子真有出息。